ఇదే ఇల్లు ఆపి ఉదయాన్నే ఇల్లు శుభ్రంగా కడిగించి మీ తరఫు నేనే పాలు పొంగించేశాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ ఇల్లు చాలా బాగుంది మీ మంచితనం ఇంకా బాగుంది ఎక్కడికి పోతుందమ్మా కొంచు సార్ కొత్తగా పెళ్ళైంది కదా ముందు ఇంటికి కావాల్సిన సామాన్లు కొనుక్కోండి మీదెంత విశాల హృదయం అండి ఇది హాలు అది బెడ్రూమ్ పద ఏంటక్క ఆలోచిస్తున్నా ఏ ముగ్గు వేస్తామని ఇందులో ఆలోచించడానికి ఉంది ఏదో ఒకటి వే ఏదో ఒకటి వేసే స్వేచ్ఛ నాకెక్కడ ఉందమ్మా మొన్న నేను చిలక ముక్క వేస్తుంటే ఏంటే చిలక అవునండి ఎలా ఉందండి చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎవడేమన్నాడు ఈ ముగ్గు నిన్ను ఎవరు వేయమనలేదండి ఎవరు వేయమనలేదండి ఎవరు వేయమనకుండా నేను ఒక్కదానివి వేసే ఇండిపెండెంట్ డిటేషన్ తీసుకుంటున్నావు అన్నమాట మాట్లాడమే సతీ సావిత్రి కట్టింగ్ లేవు ఒక చిలక ముగ్గేసి చిలకలాగా ఎవరితో ఎగిరిపోదాం అనుకున్నావా ఇది చాలా అన్యాయం అక్క నిన్నటికి నిన్న గులాబీ ముగ్గు వేస్తే సూపర్ గులాబీ పువ్వు బ్రహ్మాండంగా వేసావే ఎవరు నేర్పాడా నీకు అంటే మీ అమ్మకి అమ్మ నువ్వు చిన్నప్పుడు ఉగ్గు పాలతోనే నేర్చుకున్నావే మొగోడిని ముగ్గులేసి ముగ్గులోకి లాగటం ఏంటంటే ఏంటా ఈ గులాబీ ముగ్గు వేసి ఏ జిలేబి కానీ ముగ్గులోకి లాగుతా అనుకున్నావు ఎవడవాడు చెప్పు చెప్పవే చెప్పు అయినా ఇలాంటి అనుమాన పక్షిని నువ్వెలా పెళ్లి చేసుకున్నావక్క అదో పెద్ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ నేను రెండు ముక్కల్లో చెప్తాను పినేసి వెళ్లిపో నేను లాల్ బహదూర్ స్టేడియం ఎదురుగా ఎస్టేడీ బూత్ లో పనిచేసేదాన్ని ఈ పొట్టోడు రోజు క్రికెట్ కిట్ లో పట్టుకుని లోపలికి బయటికి లోపలికి బయటికి తిరుగుతుండేవాడు అంతేకాదు అజారుద్దీన్ లక్ష్మణ్ ఇద్దరుతో నవ్వుతూ మాట్లాడేవారు ఒకసారి ఇండియా పాకిస్తాన్ వన్డే మ్యాచ్ జరిగితే చూడాలని సర్దా వేసి ఇతన్ని టికెట్ లో అడిగాను పెవిలియన్ లో ప్లేయర్స్ పక్కనే ఫ్రీగా కూర్చోబెట్టి కాఫీ టీ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత ఐ లవ్ యూ అన్నారు ఇతనేదో పొడి చేసే ప్లేయర్ అనుకుని నేను ఐ టు ఐ లవ్ యూ అనేసి పెళ్లి చేసుకున్నా తర్వాత తెలిసింది ఏడో క్యాంటీన్ లో కాఫీ టీ అమ్ముకునేవాడని అయ్యో ఎంతగా మోసపోయా ఒక గుడ్ మార్నింగ్ అక్క గుడ్ మార్నింగ్ నా పేరు పల్లవి నిన్ననే మీ ఎదురింట్లో దిగా మీ ఇద్దరి గురించి శ్రీకన్య ఆంటీ చెప్పారు అలాగా కొత్తగా పెళ్ళైందమ్మా అవునక్క ముగ్గు వేసేటప్పుడు ఏ ముగ్గు మీ ఆయనకి ఇష్టమో ముందు అది తెలుసుకుని వెయ్యమ్మా పెట్టాను వేణిలు కాసాను పల్లె పని కూరగాయలు కూడా వేసా అక్క మా ఆయన చందు నమస్కారం హలో ఏం బాబు కాఫీ నువ్వే పెడతావా నేనే పెడతానమ్మా బాబు కూరగాయలు కూడా నువ్వే కోస్తావా వంట కూడా నేనే చేస్తానమ్మా వినవా వంట కూడా వాడే చేస్తాడమ్మా ఇందులో అంత ఆశ్చర్యం ఏముంది మొగుడు పెళ్లాలన్నాక ఒకరికొకరు తోడు నీడుగా ఉండాలి పిలిచారండి ఏంటే గొంతు చుంచుకుని పిలుస్తుంటే బయట చేస్తున్నాను వాకిట్ లో ముగ్గేస్తున్నానండి అంటే లోపల మందు కొడుతున్నానే కదా నీ అభిప్రాయం ఏమండి ముగ్గుకి పెగ్గుకి ఏమన్నా సంబంధం అయ్యో తప్పు నానా అలా చెప్పకూడదు మనకు టీవీ నచ్చకపోయినా మార్చుకోవచ్చు పాల్లోడు పేపర్ లోడు నచ్చకపోయినా తీసేయచ్చు కానీ నచ్చినా నచ్చకపోయినా డాడీని మాత్రం మార్చుకోలేమమ్మా ఎదురింటి కుర్రాన్ని చూసి మొగుడు ఎలా ఉండాలో నేను నేర్చుకోవాలా ఎంత మాట అన్నావే ఇంకెందుకు నాకీ బతుకు ఎక్కడికండి ఇంత మాట అన్నాక ఏ మొగుడైనా ఎక్కడికి వెళ్తాడే మీరు మారండి ఎందుకు మారాలే ఎందుకు మారాలి నేనేమైనా మిడ్ నైట్ మసాలా చూసి నిన్ను సిమ్రాన్ లాగా చీర కట్టమన్నానా ముంతాజ్ లాగా మిడ్డీలు వేయమన్నానా 
కరిష్మా లాగా చెరిష్మా లేకపోయినా సరే ఆర్తి అగర్వాల్ లాగా హారేసుకోమని చెప్పాను అసలు ఏ మగాడికైనా పెళ్లాం కన్నా ప్రతి ఆడది అందంగా కనిపిస్తుంటే తాళి కట్టిన పాపానికి మేం మిమ్మల్ని భరిస్తుంటే మీరేంటే వాడెవన్నో చూసి హృతిక్ రోషన్ లాగా బాడీ పెంచండి రజనీకాంత్ లాగా బీడీ కాల్తండి అని ఎందుకే మా మూడ్ ఆఫ్ చేసి మమ్మల్ని హాఫ్ తాగేలాగా చేస్తారు భార్యకి వెళ్ళడానికి భారీ కన్నా భారీ రీజన్ ఏమన్నా కావాలా అక్కర్లేదు వెళ్తానా కర్మ మనం రొటీన్ గా మిడ్ నైట్ కాకుండా పట్ట పగలే ఎందుకు మందు కొడుతున్నామో తెలుసా మన ఎదురింటి ఎదవ కారణంగా మన పెళ్ళాల చేతుల్లో మనం అవమానం పొందాం కాబట్టి మామూలు అవమానం కాదు యుద్ధంలో పారిపోయిన సద్దాం హుస్సేన్ కన్నా ఐశ్వర్య రాయ్ చేతుల్లో చీ కొట్టించుకున్న సల్మాన్ కన్నా భయంకరమైన అవమానం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ముందు మందు కొడదాం తర్వాత వాణ్ణి కొడదాడు కొట్టించుకోకపోతే వాణ్ణి కిడ్నాప్ చేసి మరీ కొడదాం కిడ్నాప్ నాకు చేత కదయ్యో ఏది చేత కాదు ఒకసారి చేస్తే అదే అలవాటు అవ్వదు అంతేనట నేకడిగేస్తే తల తలలాడే నండి నే తుడిచేస్తే మిల మిల మెరిసేనండి వీడేనా చందు అంటే అవునాళ్ళు తల తల్లాడే నలుపుకి మిల మిల మెరిసే మెరుపుకి చందు వాషింగ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తున్నాడరా పెళ్ళం స్కూటీ తుడుచుకుంటున్నాడు లేదు దేనికి స్కూటీలు కడిగి పెళ్ళం నైటీలు తిగి కాళ్ళు పిసికి కుక్కలాగా తోకాడించడానికి అందులో తప్పే ఉంది చూసావామా ఎంత మాటనిస్తాడు అవును ఇలాంటి వాడు ఒక్కడి రాష్ట్రంలో ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఆడాళ్ళందరూ మొగుళ్ళని కబడ్డీ ఆడారు కరెక్ట్ గా చెప్పేవాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండాలనేగా మనం వీడిని హైజాక్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్ హలో ఫ్లైట్ ని హైజాక్ చేస్తారు మనుషులు కిడ్నాప్ చేస్తారు వీడికి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువే వీడిని కిడ్నాప్ చేయాల్సిందే కుదరదు నేను వంట చేయాలి అబ్బా ఇంత చెప్పినా కూడా వీడు ఇంకా వంట చేస్తానంటున్నాడంటే వీడిని కిడ్నాప్ చేస్తే తప్పే ఉంది ఏంటి ఖర్చుపులో ఉన్న మత్ మందు పెట్టావా సడన్ గా పడిపోయాడు ఆరు నెలల నుంచి ఉతకలేదు నేను ఎక్కడున్నాను నన్ను కిడ్నాప్ చేసిన లేరి మీరెవరు మహానుభావ పిచ్చివాడు నేను శ్రీకృష్ణుడిని నేను అర్జునుణ్ణి ఏ నాతో మీకు పనేంటి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు నీకు పరిపూర్ణమైన సంసార జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి సరిగ్గా విను నేను విన్నా ఈడికి ఇలా చెప్తే వినడలుడు ఏమంటావాగు అర్జున రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ అయింది తగల రన్ చోట తగిలితే ప్రాబ్లం అయితే ఓకే చూడు భార్య అంటే ఎవరు బంతి భర్త అంటే ఎవరు బ్యాట్ బ్యాట్ ఎప్పుడు బంతిని కొడుతుంది అలాగే భర్త ఎప్పుడు భార్యను కొట్టాలి ఇది చాలా అన్యాయం అన్యాయం అంటే సరిపోద్దా మేక మటన్ అవుద్దా కోడి చికెన్ అవుద్దా ఆహా అర్జున నీ లాజిక్ సూపర్ అందుకే అనుభవం మీద చెబుతున్నాం విను పెళ్లాన్ని రీజన్ ఉన్నా లేకపోయినా రోజుకు కనీసం మూడు సార్లు అయినా ఇరగొట్టాలి మన మాట వినే వరకు కొడుతూనే ఉండాలి మనమే పెళ్ళాల మాట వింటే బ్లూటూత్ డొక్కలో పొడుస్తారు చూడు హలో అంత టెన్షన్ పడకు టెన్షన్ పడాల్సింది వాడు వాడి పెళ్ళం ఎప్పుడు వస్తుందో చూడు అదిగో వచ్చేసింది ఏంటి ఓకే ఆగే అదేంటండి 
ఈ రోజు కొత్తగా వింతగా మాట్లాడుతున్నారు అదేంటోనండి నిజం మాట్లాడితే కొత్తగాను వింతగాను ఉంటుంది చెప్పు ఆ గంట ఎవడితో ఎక్కడ ఎలా గడిపావు ముగ్గురితో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకో ముఖం అనేది ఉన్నది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడానికి ఐదు గంటల కాఫీ చదివితే ఐదు ఐదుకి ఇంట్లో ఉండి మొగుడికి సేవ చేయాలి మొగుడంటే భయం లేకుండా తాస్తున్నావు ఆ విధంగా జరిగిందనమాట థమ్సప్ కావాలంట ఓకే థమ్సప్ కాదు రండి కూర్చోండి ఏంటమ్మా అలా ఉన్నావు ఏం లేదు మాకంతా తెలుసు ఏంటో అక్క నిన్నటి దాకా బాగానే ఉన్నాడు సడన్ గా ఇలా మారిపోయాడు ఉప్మాలో జీడిపప్పు ఎందుకేసా ఉంటాడు టీలో పాలు ఎందుకేసా ఉంటాడు చీటికి మటికి ఇలా తిడుతూనే ఉన్నాడు అప్పుడే ఏమైందమ్మా రేపో మాపో నీ మొగుడు తాగి లేటుగా వచ్చి తలుపు వేసి ఉంచితే తిడతాడు తలుపు తీసి ఉంచితే సంతాడు వేసిన పెగ్గు దిగకపోతే ఉదయాన్నే లేచి ముగ్గెందుకు వేసావే అంటాడు మూడును బట్టి మాట్లాడతాడమ్మా ఏంటక్క నువ్వు చెప్పేది మెల్ల మెల్లగా నీకే అర్థమవుతుంది అయినా ఆయన్లో ఇంత సడన్ గా మార్పు ఎలా వచ్చింది దానికి కారణం మా మొగుళ్ళేనమ్మా మీ మొగుళ్ళ దొంగ సచినోడు చూసి నేర్చుకోరా అంటే నీ భర్తనే చెడగొట్టేశాడు ఆ పోటోడు ఈ రోజు మీ ఇంట్లో జరిగిందే ప్రతిరోజు మా ఇంట్లో జరుగుతుంది అయితే మీ మొగుళ్ళు కూడా తిడతారు కొడతారు అంటే వాళ్ళు తిట్టినా కొట్టినా మన పడు ఉండాలి కదమ్మా నాటి త్రేతాయుగం నుంచి నేటి బ్రాదియుగం వరకు ఇదే అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం ఇలా అయితే నేను నా మొగుడికి విడాకులు ఇచ్చేస్తాను అల్లవి విడాకులు అంటే తవలపాకులు అనుకున్నావా ఈజీగా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి మన కర్మ ఇంతే అనుకుని బరకడం కంటే మనం చెయ్యగలిగింది ఏమీ లేదమ్మా అది కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళని ఊరికే వదలకూడదు ఈ రోజు నుంచి మన ముగ్గురం కలిసి కట్టుగా ఉండి ఏదో ఒకటి ఆలోచించి వాళ్ళకి బుద్ధిచ్చేలా చేయాలి నీ మగాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు గాని నా పొట్టోడికి బుర్ర ఉంటేగా బుద్ధి రావడానికి అయితే ఈ సమస్యని నాకు వదిలేయండి 